。穿越成武大郎，我宠翻潘金莲，怒对王婆，还要夺取西门庆的老婆。西门大官人说的那个小娘子姓潘，闺名叫金莲。干娘，你快跟我说说这潘金莲的来历。大官人，别看潘金莲现在只是一个普通的民妇，她的家底可是深着呢。这潘金莲的曾祖父叫潘美，可是咱们大宋的开国元勋，两朝元老。西门庆一听，眼睛都直了。潘美当年可是参加了太祖皇帝的陈桥兵变，乃是太祖皇帝的心腹爱将，生前是韩国公，死后追封郑王。本来潘氏家族在大宋可以说是权倾一时，富贵无双，但是。这潘金莲的父亲因为得罪了当朝太尉高俅而受到了迫害，家里男丁全部充军边关，家里的女人则是当成货物贱卖。潘家遭难的时候，这金莲才七岁，被人颠倒买卖，最后落到清河县一户人家当丫鬟。但是她主人凶得不得了，每天对潘金莲是连打带骂，最后她把这潘金莲送给了矮驼子武大郎。干娘，这潘金莲本大官人要了，你去告诉那武大郎，他如果愿意把潘金莲拱手相让，我西门大官人就亲自送他千贯的家财；如果他不同意，我就让他活不过明日。大官人稍安勿躁，您要收了这个潘金莲，不需要舞刀弄枪的，只要些许计策，我保证让他潘金莲投怀送抱。当真？这武大郎每天都把潘金莲关在家里，生怕她一出门就会被别的男人给拐跑。殊不知，她越是这样，潘金莲就越想出门。但凡只要是个正常女人，哪个会看上武大郎？明、哦、儿我会把这潘金莲叫到店里来，让她帮忙做一些女工的衣服。到时候西门大官人就坐在我这里吃茶。好，这件事情如果成了，我就给干娘送上钱财千贯。阳谷县的街道上行人如织，车水马龙。在经过一家成衣店门口的时候，看着店里面那五颜六色、花枝招展的衣服，潘金莲一双漂亮的眼眸子里满是向往之色。武直牵过她的手就要进去，但潘金莲则是资居不前。大郎，这店里的衣服可贵着呢。娘子要买咱们就买好的。娘子这些衣服你随便挑。话虽然是这么说，但潘金莲在挑衣服的时候，却是避开了那些贵的，最后挑选了一件材质比较粗糙的成衣。大郎，奴家要这件。店家，你把那件天蓝色的绸缎衣裳打包好。刚才潘金莲在挑衣服的时候，武直发现她的目光在那件天蓝色的绸缎裙子上停留了好一会儿。在武直的印象当中，潘金莲应该是一个嫌贫爱富的女人。可是眼前这位出的厅堂，入的厨房，贤惠温婉，这样的人儿值得武直守护一辈子。大郎，这件衣服太贵了。潘金莲没想到武直看穿了她的小心思，她心中有些胆怯，但更多的还是替武直着想。只要娘子喜欢，别说是一件衣服，就算你要天上的星星，我也替你摘下来。潘金莲哪里听过这样没羞没臊的情话，精致的脸颊当下就红了。夫妻两个正欢欢喜喜要出去的时候，门外进来了两个女人。哟，西门大娘子来啦！原来这个风腴多肉的妇人，竟然是西门庆的正妻吴月梅。本以为这吴月梅会是个又肥又丑的悍妇，没想到竟然生得如此白皙多汁。西门庆放着她不管，每天在青楼里花天酒地，简直就是暴殄天物。这时，恰好有一阵风从门外吹拂而来，顿时一股浓烈的狐臭从这西门大娘子身上弥漫开。店老板显然知道吴月梅有狐臭，连忙从柜台后取出一个丝绸袋子，恭敬地递给她：“西门大娘子，这是最新的香囊。<笑>”笑什么笑？你这登徒子！我是笑大娘子，这样做是治标不治本。看你这五短身材，一身麻布，最多也就只是个卖炊饼的。你能有什么本事？我这卖炊饼的，别本事没有，却偏偏能治这狐臭、啊。这吴月梅乃是千金小姐出身，嫁给西门庆之后，因为身上的浓烈的狐臭，使得夫妻两个人直到现在还没有圆房。敢问先生，真的有治疗的方法吗？有，当然是有了，只不过怕西门大娘子不肯相信我啊。只要先生真的有办法，无论多少钱。奴家都愿意出。武直小时候在少林寺学武，认识了一位扫地僧人。这个僧人懂得医术，武直和他相处久了，也略懂一些皮毛。这其中就有医治狐臭的办法。方法当然是有的，只不过我刚刚来阳谷县，很多家伙事没带过来，需要重新置办。大娘子只需给我十两银子，明日就能够把物件奉上。吴月梅非常迫切的想要得到治疗狐臭的办法，于是二话不说就掏出了十两银子递给武直。大娘子就在家中安心等候，在下很快就会将好物件奉上。回去的路上，潘金莲用一种很奇特的眼神看着武直。娘子有什么话尽管问。官人，你真的有办法治疗西门大娘子吗？娘子只管在旁边看便是。你男人我会的东西可多着呢。也不知怎地，有那么一瞬间，潘金莲突然发现自己的男人长得还挺好看。娘子愣着干嘛？走吧，走吧，咱们回家。潘金莲手里抱着一件浅蓝色的长裙，就像是抱着一个宝贝，眼眸之中隐隐有着一份幸福之色。官人，我上楼把衣服收好，下来和你一起揉面。这种粗活怎么能给你干呢？
，赚钱这种小事情就交给我吧。无论在什么朝代，女人的钱最好赚。”武直在揉面的时候，潘金莲还是换上了粗布衣服，站在武直身边一起揉面。娘子，你的手儿可真嫩。潘金莲被武直说的羞了，那精致无瑕的脸蛋红扑扑的，就像秋天的苹果，娇艳欲滴。潘金莲赶忙转移注意力。官人，这么多饼，咱们卖得掉吗？金莲在家吗？是干娘来了。只见王婆提着一个包袱走了进来。我说大郎，不是干娘说你这种粗活你自己干也就算了，怎么能让金莲也跟着？金莲，你赶紧去洗手。再把身上的这些灰尘都弹去，要是把这衣裳给弄脏了，你可担待不起。慢着，这包裹里面是什么东西？还能是什么？当然是大户人家的衣裳，这里面装着的都是绫罗绸缎，平日里你连见都见不着。既然这样，那就拿到别处去。武大，可别不识好歹，你可知道这些衣服值多少钱吗？哼，我不知道，我也不想知道。哎钱我们自己会赚，就不劳您费心了。另外，今后不要来我家里，也不要拿这些乱七八糟的衣服糟践我娘子。从现在开始，我娘子不会给别人家做任何的女工。你你，王婆被武直呛的一下子说不出话来。好啊，卖了几个破饼，尾巴就上天了，是不是？你们等着，老娘只要一句话，就让你这破饼一个都卖不出去。到时候可别跪在门槛前求老娘。干娘，事情办得怎么样了？这武大郎看样子是起了疑心了，死活不让潘金莲跟别人接触。他一个臭卖饼的，敢跟老娘斗，接下来有他苦果子吃的。干娘打算怎么做？